machen wir die nächste. <lacht> oh, die haben sich wieder etwas gefunden hier, Jungs. Irgendwo im Archiv haben die ein Bild. Oh, Fans, willkommen zurück bei wieder einem React-Video. Oh, also, für jene, die es noch nicht wissen, was machen wir bei einem React-Video? Also, deine Mofas, deine Puch, deine Tomos, deine alles macht uns eigentlich gar nichts, aber zurzeit natürlich nur Puch, machen wir eine Reaktion drauf. Also wir, ich mache das. Also ja, und das gefällt uns und euch noch immer, glaube ich, weil ja, die, wir sind wieder damit angefangen dieses Jahr und niemand hat noch gesagt, ah, Chris, da habe ich keinen Bock mehr drauf auf deine Reaktvideos. Also, machen wir einfach weiter. Erste Puch. Oeh, schönes Bild. Oeh, schöne Puch. Das ist eine Maxi S. Ich sehe eine Homeweb P6 aus Puff, denke ich. Und dann sehe ich, ja, schöne grüne Farbe. Und so, im, weil das ist auch wichtig, Jungs. Wir nehmen nur Bilder, die echt ein bisschen schön und da sich ein bisschen Mühe, da man sich ein bisschen Mühe gemacht hat, natürlich. Ne? Ja, die Zylinder kann ich nicht so. Ich denke, vielleicht eine PSR oder DMP. Und da ist eine 15 Bing. Da hinten denke ich und dann sehe ich. Ja, und diese Kombination, Jungs, mit Schwarz, wow, Grün und Schwarz geht eigentlich immer super natürlich. Ja, Sattel ist ja, ein klassisches Modell. Das kann eigentlich ein Bruch sein oder so etwas. Aber klassischer Look auch mit diesen Scheinwerfer vorne, mit Gitter da vorne. Und niedriges Lenken. Ja, natürlich Real Metal Aufkleber. Da kann man nicht falsch machen. Und kann ich Gabel, ja, Gabel ist ein bisschen fremd, weil den ist ganz schwarz und das heißt, da sind Teile lackiert und funktioniert das dann noch gut, hat das also noch Federung. Ja, das frage ich mir. Sieht aber, aber affengeil, affengeil aus. Ja, Jungs, ein bisschen tiefer gelegt an die Hinterseite und dann, oh, das ist illegal, Kennzeichenschild an der Seite, oh, das darf man hier in den Niederlanden nicht. Ich glaube, nirgendwo in der Welt, also das muss in Mitte von Motorrad, Mofa, Moped, Mokik sein und nicht auf die Seite. Aber es sieht einfach geil aus. Gut, ja Jungs, super winnig. Ich kann eigentlich nicht viel dazu sagen. Schwarze Sternfelgen sind immer gut, Gussräder. Und ja, dann sehe ich noch so ein Real Metal Polradabdeckung. Ja, da kann man nichts schief machen. Einfach super, super Beeld, gut gemacht. Nächste, nächste, nächste. Weil wir haben heute viele. Uh. Ja, 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 da kann man darüber diskutieren. Ne? Also elektrisch mit einem äh, Rad, äh, einem Motor im Hinterrad, Maxi N auch noch. Boah, das wäre fast zu schade. Äh, nimm dann eine Maxi S. Ja, ich weiß nicht wie viel PS kann man nicht sagen, wie viel Watt es ist, aber wenn ich diese Motor so sehe, ist das eine 2500 oder 3000 Watt Motor. Das geht wie Sau. Ja, weiter natürlich viele Batterien, denke ich. Ja, ich, was muss ich damit? Und dann ein Schirmchen natürlich drauf, für, dass man noch kann sehen, wie viel Batterie man noch hat. Und ja, wenn man das schön findet, dann findet man das schön. Aber ich bin ein echter Zweitaktmann natürlich und ich finde eigentlich, ja, ja, ich, ja, ich finde das, ja, ja, so, so. Äh, schönes Bild übrigens, mit diesen Gebirgen da hinten und ja, ich finde es eigentlich ein bisschen schade, aber es ist, denke ich, gut gemacht, also schön gemacht. Da muss ich noch etwas mehr drüber sagen. Schreibt das einfach hier in die Kommentare, was man davon findet von einer elektrischen Maxi N. Nächste bitte. Oh ja, ah, schön Jungs, ja, oh, ich liebe das einfach. Das ist eine typische Holland-Version, Rijden Macho, Puch Rijden Macho. Also keine Maxi, ist echt ein Rijden Macho. Also Rahmen ist etwas anders, Fußrasten sind anders, das ist mit dieser Verzahnung drin. Äh, Kickstarter Motor natürlich, es sieht eigentlich ganz original aus, ist gut gemacht. Weil die sind auch hier in den Niederlanden äh, ziemlich selten. Ähm was ist unterschiedlich? Es ist etwas höher als eine normale Maxi. Es ist eine Kickstarter Motor. Da ist ein 16 Zoll Vorderrad drinnen, 17 Zoll Hinterrad. Dann hat man diese Spoiler da vorne natürlich, wo diese Scheinwerfer drin ist. Ein Bananensattel oder ein ja, Reide Macho Sattel eigentlich. So mit diesen Bügel da hinten. Diese speziellen Griffen. Äh, mit diesen, ja, die haben viel Griff, muss ich sagen. Aber wenn man lang fährt, tun die auch echt weh. Ja, rotes Lenker stimmt alles. Da ist eine schwarze 
Hé, hey, wacht maar. Daar gehört eine. Ja, zwarte. Gepäckträger daar hinten is goed. Ja, is eigenlijk super. Ik heb nur een ding, kan ik niet zo ganz goed zien. Sind da, ja, die zijn ook dran. En dan deze voetrasten in midden. Also deze treplank. Of niet lendisch. Dat gehört ook dazu. Ja, schön. Uh, even ook dat gelbe schild. Typisch Holland model natuurlijk. Is het originaal. Met deze cirkel erin. Also, ja, super jongens. Zeet maar weinig foto of de beeld. Ja, vind ik ook super met deze shift daar hinten. En ja, einfach, wenn man die nog vindt hier in de Nederlanden, boah, dan had man echt geluk. Ik heb zelf heb twee, ik heb deze in rood en in zwart. Die zijn in deze twee farben gemaakt. Später, spätere model na 89, had een totaal andere farbe, totaal andere aufkleber. Maar dat hier is echt een klassieker. Super, echt und een super beeld. Nächste. Ah, schön. Ah, een beetje een retro look. Oh ja, vind ik ook schön met deze oh, snowflake velgen. En, en zo een grote, ja, kan een 72 ccm airzaal zijn. Oder een 74 kubiek airzaal. Ook weer de real metal afkleber. Die, pah, die zijn immer goed. Ne? Zo een klassische look. Voor de kotvleugel is het zich Natuurlijk, ja, wijswandrijven, maar een beetje vervaard. Vind ik ook immer schön. En... Ja, zat eigenlijk, wenn man dat niet beter weet, dat dat eigenlijk een beetje naar eigen idee gebouwd is, dan kan het ook originaal zijn. Ne? Nur op die zijdenverkleidingen. Ik vind het dat schön immer, ne? wenn een Puch Maxi zo originaal is, maar dan met een twist, zagen die Engländer. Ne? Also een beetje anders, maar op de eerste blik moet het eigenlijk vast originaal zijn. Maar wow, vind ik immer schön. Farben ook goed. Ja, am liefsten heb ik nog immer zijdenverkleidingen drauf, maar dat hier. Ja, super lenker, goed. Alles eigenlijk goed. Schönes beeld, ook weer met een boot. Uh, daar hinten en dat gebirge. Ja, absolute klasse, jongens. Ik lief dat einfach. EBR uh, gabel, zeg ik. Ja, weet je, wenn du een originaal gabel had, die zijn alle een beetje slap na 30, 40 jaar. En dat hier is einfach een goede alternatief. Super, jongens. Super gemaakt. Einfach klasse. Leider kan ik niet zeggen. Ik zie nog een aanzoogstuts. En also, ik denk, ik denk dat is een Delotto PHBG. Is daar hinten het auspuff is denk ik een homeward, wenn ik dat zo zie. Maar dat kan ik niet goed zien. We hebben nu een beeld leider. Boah, niks. Nee, is de... <lacht> ja, deze windmachine die kan best wel bij deze Electro Maxi N zijn. Ne? <lacht> nee, maar schön, schön is beeld. En een Maxi N wieder natuurlijk. Wow, super wijswandrijven, super rs sigaren super. En een Athena of een DMP met grootste membraan erop. Also een Athena AEA of een DMP. Met een Delotto vergazer kan natuurlijk niet zien wie groot dat is. Maar dat is immer een goede combinatie. Ik vind dat deze, deze cilinder hebben veel drehmoment. En ja, ik vind dat zattel übrigens ook schön. Dat is een fahrradzattel, denk ik. Dat ziet goed uit. Dat is, ik denk met zo'n bugel daar hinten. Die ken ik. Dat zijn deze klassische modellen. Dat zijn deze lowrider zattel. Die man uh, aan deze lowride low vaarreden maakt. Uh, ik moest nog wel op die zoeken. Maar die zijn, ja, ik vind die zelf ook zeer schön. Ja, gulffarben natuurlijk. Ne? Babyblauw met oranje, oranje velgen. Ja, dat thema, dat komt zo af en toe voorbij. Maar ik vind dat immer, immer nog schön. Ja, super goede afkleber. Ja, ook einfach dat thema goed doorgevoerd. Also, schön gemacht. Tasje voor de uh, am gabel. Daar kan man nog een beetje werkzeug mitnemen natuurlijk. Ne? Ik zie deze lenken, dat is zeer niedrig. Maar schön. En dan deze lampen met deze uh, spoiler eigenlijk een beetje drauf in chrome. Ja, ik vind dat dat een super combinatie. Ook een goed beeld eigenlijk zo. En ik denk deze motor, wow, dat gaat wie zou. Hoffentlijk. Ook weer de kenzeichen aan de zijde. Oh, gevaarlijk. Polizei, polizei, polizei. Maar ja, jongens, einfach, einfach klasse. Maxi en ook helemaal goed natuurlijk. Ne? Oh, nächste. 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 Haha, <laughs> boek merkt de mix. Ja, schön. Maar dan ook maar weer een beetje anders. Ne? Andere farben. Ik zie zeer breite stollenrijven. Dat is ook schon goed. Ik zie velgen in wijs. Ja, schön. Kickstarter motor natuurlijk. Maar eigenlijk standaard bij een Magnum X. En deze Kickstarter motoren van Magnum X. Die hadden ook vier lagen. Dat is ook een unicaat eigenlijk. Dat hadden die Maxi K. En eigenlijk deze Poeg Magnum. Hadden nu deze kickstart motor met vier lagen. Also, ik weet niet wieso Poeg dat op een zo gemaakt had. Maar ja, schön jongens. Een Poeg Magnum X ziet man eigenlijk ziemlich weinig. Ziet eigenlijk ziemlich originaal. Uh, gabel is het originaal, swing is het originaal, ramen natuurlijk. Ik zie nog originaal vergazer eigenlijk. En 
Auspuff kann ich so nicht sehen, die geht langs, entlang die andere Seite, aber ich denke schon alles original, nur andere Farbe. Nummer 33, das Auto Nummer von Max Verstappen, also schön, ich denke es ist eine Holländer. Kann nicht, kann nicht anders sein, das ist eine Max Verstappen Fan. Ne? Oder, ja. Er fährt jetzt mit Nummer 1. Mal sehen, was er macht natürlich, ne, dieses Jahr. Nee, super. Äh, Stoßdämpfer hinten sind auch original, äh, mit dieser roten Feder. Ja, weiter, nur andere Farben. Aber, ja, schön gemacht. Ich, äh, ich liebe dieses Modell. Die sind zu klein eigentlich, aber, ja, Kinder, Kinderkrosse waren das früher. Aber super, gutes Bild auch wieder gemacht, so im Herbst natürlich. Und äh, da kann man echt recht viel Spaß damit haben. Boah. Ja, das ist eine Puch ähm, Mini Maxi in rosa rot. Ich finde das nicht unbedingt das schönste Modell von Puch. Ähm, aber die sind begiert, die sind gesucht, die haben Fans. Ich weiß auch nicht, was Puch damit eigentlich bedeutet, bedeutet hat, weil es ist so hässlich, dass es wieder schön ist. Und ich, ich kenne ein paar Leute, die eine Mini Maxi haben, die sind auch, auch recht stolz drauf. Ich kann mir das auch vorstellen, weil es ist eine Rarität. Es ist ganz original. Ich finde auch schön, dass noch diese Gepäckträger vorne dabei ist. Gepäckträger hinten, die findet man noch. Aber ich weiß auch nicht ganz das Baujahr. Also, wenn ihr das weißt, da hinter deine, deine Schirm, schreibt das in die Kommentare. Ich denke, Anfang 80er ist das typische 80er Jahre Design. E50 Motor ist drunter. Ich glaube... Kupplungsdeckel ist auch etwas anders als bei einer normalen E50. 12 Zoll oder 14 Zoll Felgen, ich denke 12. Bild ist auch schön, finde ich. Sieht ein bisschen aus, als ob das an die Küste gemacht ist. Weil hier in den Niederlanden haben wir an die Küste diese, ja wie sagt man das, das Holz, was da hinten ist. Ähm, das sieht bei uns an die Küste auch so aus. Also, ja, nee. Jungs, was kann man dazu sagen, wenn es original ist und vom Buch so gedacht. Ich finde das einfach super, dass das Leute... Uh, gibt die sagen, na, das wollte ich haben und das restauriere ich wieder in Neuzustand oder ich belasse das einfach so. Absolute Klasse. Machen wir die nächste. <lacht> oh, die haben sich wieder etwas gefunden hier, Jungs. Irgendwo im Archiv haben die ein Bild von meiner eigenen Puchs aus den 80ern gefunden. Uh, ja, ja, schön. Was man hier sieht, sind zwei Maxi S und die sind hoch. Uh, das war, diese Bilder sind aus na, 1987. Also damals hatte ich meine uh, Honda MT verkauft und hatte ich diese, zuerst mal diese grüne Puch gekauft, habe ich ganz auseinandergenommen damals und neu aufgebaut. Na, Farbe sieht man eigentlich gleich. Golf GTI 1 Inari Silber. Also das ist ein bisschen grün, grün Silber. Eine sehr hohe Gabel drin. Uh, Kreitler Stoßdämpfer hinten, weil das war damals die höchste, die man kaufen konnte. Da ist eine Giladoni drauf. Und welche Giladoni? Eine Giladoni, 74 Kubik mit 15 Bing. Das war damals gut für 85 km/h mit Speichenräder. Die, oh, und die waren schlapp und schlecht. Oh, echt wahr. Oh, und eine ist eine Yamako. Oh, wie heißt die? Da was eine GP drauf, glaube ich. Wir haben die auch jetzt noch im Shop. Das war eigentlich... ja. Äh, Bananensattel, weil diese Reide Macho waren schon da, von ein paar Bilder her. Daher war das Pflicht. Also viel Chrom, weiter alles Chrom. Diese Chrom -Seite, diese Seitenverkleidungen sind auch aus Stahl. Das war damals noch kein Kunststoff. Äh, abgesägt und dann eingebaut. Eine gelbe Birne im Scheinwerfer vorne war auch immer Pflicht. Und ja, weiter habe ich alles mit Weiß aufgebaut. Also eine weiße Griffe, weiße Bremsgriffe. Und ein weißes Sattel. Uh, die daneben steht, ist eine schwarze mit um, sehr schönen Felgen, finde ich selber. Da war für ein Freund von mir, da war eine Malossi 60 Kubik drauf mit einer 15 Bing. Die Höchstgeschwindigkeit war um die 75, 80 km/h. Die andere mit Giladoni war 85 km/h. Ja, auch weiter schwarz neu lackiert, Felgen neu lackiert und weiter alles Chrom aufgebaut. Also, das sind hier echte 80er Jahre Puchs, wie die hier in der Mitte von den Niederlanden gefahren würden, damals. Also das war echt Mode damals. Und ja, ja Jungs, super ist bei mir hinten, bei meinen Eltern in die Scheune ist dieses Bild genommen. Habe ich selber genommen natürlich, das Bild damals. Also super. Schön, dass meine eigenen Maxis dabei sind. Oké, okay, nächste Jungs. Ah, schön. Gute Kombination. Weiß mit zwarz. Weißwandreifen. Schönes Bild. Uh, klassische Look mit diesen braunen Details vom Griff. Uh, diese Tasche und Sattel. Um, Sattel ist denke ik nooit bezogen, zo te zien. Uh, daar hebben we nog een zwarte lenker en bruine Baudenzuge. Nee, die hebben we niet. Wieso hebben we die niet? 
Maar zo wordt die, word die inkomen natuurlijk. Ne? Ja, jongens, eierlampen met krom. Ja, stoos. Ja, goede combinatie ook übrigens. Maar normalerwijze komt er een, moet ik maken, een wijze schutzblech voor ne? of een zwarze. En dan hinter natuurlijk zwarte stoosdemper. Maar ik vind dat deze combinatie met dat klein beetje krom, hè? kromrand aan schijnwerven, uh, rostvrijstalers voor de weg of de krom en hintere kromstoosdemper, vind ik schön. Ja, wie zegt maar, dat is slicht en chic. En het schoon is beeld weer met gebiegende hinten zo in deze wiese. Immer goed jongens. Oh, daar vindt de nächste, daar vindt de nächste. Da, 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 da. Beinschild zit zu hoog. Maar um, KTM moet dan zo'n strijven natuurlijk. Uh, goed gemaakt, ja. Uh, Beinschild zit zu hoog, uh, leider. Maar ik vind dat een goede stil. Also, uh, zo, over uh, abgezegde uh, zijteverkleidingen uh, gesproken. Also, dat hier is extreem kort gemaakt. Maar een goede stil, nennen het ja wie moest. Dat is geen red look. Vielleicht was dat de afzats, maar ja, goed, wijswandrijven, daar kan man niks schief maken. Deze gepäckträger, übrigens, die komen weer vorne. Also, voor een körbje. Ik heb nog een halbes jaar, drie maanden dauern, maar die zijn weer in bestelling. Niedriges lenkrad, en dan zie ik weer een Baudenzüge van 400 meter lang. En dat vind ik echt zo schade. Daar moet man echt nog aan arbeiten. Vielleicht moet ik een video maken wie man dat richtig maakt. We maken nog een video, ik denk nog voor deze zomer, wie man dat richtig maakt. Wie maakt man Baudenzüge richtig? Maar weiter, super gemaakt. Een beetje red look, een beetje steampunk, een beetje tiefe gelegd. Ik heb geen aanhoud wat deze stil is, maar ik, ik vind het zeer schön. Boah, hebben we nog een nächste? Hey, die heb ik schon einmal gezien. Dat komt mir bekannt voor. Dat is een van mijn Mitarbeiter. Jetzt hinter de camera. Stein. En der had een Thomas. Classic. Deze gelbe de hinten. En der is daar vorne eigenlijk een Reide Macho. Maar een Reide Macho met Tretkugel. Dat gab es damals niet. Also daar is een Anrollmotor drunter. Kan niet anders zijn. RS-Zigarren natuurlijk goed. Een beetje fantasie met deze Felgen in gelb. Die waren natuurlijk damals vroeger in zwart bij deze. Ik weet niet, is dat een. Waar is hij jetzt hinter de camera? Stein, is dat 17 stol voor of 16? Uh, 17, ja. Bij de 17, zie je? Also ook niet originaal. Originaal was 16, hinten 17. Maar mag niks. Schöne stil, weil uh, een zwarte rijder macho hier in de Nederlanden. Wow, die zijn vast onvindbaar. Er zijn veel wijzen verkauft damals. Uh, Tweegang. Uh, Handschaltung waren dat natuurlijk. Maar dat hier is naar eigen idee gemaakt. En dat vind ik, dat weet je van mij, dat vind ik immer zeer schön. Aufkleber sind ook. Wat is er alles voor? Wat is er voor aufkleber dan daar hinten? Ah, wat maar. Er vermist natuurlijk nog deze uh, nummerschilden hinter. En die hebben we sinds twee weken jetzt in de shop. En ik denk dat die moest de Stein nog inbouwen. En daar zijn deze afkleber daarvoor gedacht. Also voor op deze zijtenschirmen. Hinten. Moet je maar schauen mal in de shop. Of link in bio kunnen we ook nog maken. Dan kan je dat gewoon zien. Um, ik heb die ook ingebouwd aan mijn eigen tourpoeg. Die zijn echt zo geil. Absoluut. Schön gemaakt. Gelbe velgen. Goede rijven erop. En ik denk dat het zich zeer bequem Is het snel, uh, Stein? Uh, 60. 65. Ganz net. Oké. Okay. Ziet super uit. Einfach klasse. Nächste. Nächste. Oh, Maxi en. Oeh. In, in donkerrood vind ik immer een goede combinatie. Die had nu nog wijs van drijven. Hoe is het eigenlijk drauf? Maar dan wordt het echt klassisch. Maar ja, eephanger. Also, ganz uh, fris onder de armen. Wenn man fährt. Ja, schön gemacht. Waar alles krom zie ik. Ik zie daar aan motor. Op jeden geval zie ik veel krom. Ik zie een... Ah, dat is zo een voetrasten en daar is nog etwas rostvrij staal is dran. Maar wat is denn dat? Dat is eigenbouw, dat ken ik niet. Also, dat is van hin ganz hinten naar vorne gemaakt en dan aan deze highway steps. Maar ja, real metal afkleber, immer klassisch, immer goed. Daar is zo een MLM aanzaugtrichter uh, aan Bing 15, denk ik. Met een 70 of 50 koop ik nooit een cilinder. Ik kan die maken niet kan zien, maar het maakt ook eigenlijk niks natuurlijk. Een goede combinatie. Ja, weitgehend originaal. Daar, schutzplekken originaal. Geplekt regen hinten originaal. 
Lampenmaske, äh, Scheinwerfer ist natürlich original und natürlich auch schön Speichenfelge. Nur ein höherer Lenker dran. Und darf ich mal die Baudenzüge sehen? Die sind, oh nee, die sind ganz nett eingebaut. Ja, so gehört das. Und ja, Spiegel drauf, aber ich denke mit Spiegel und da ist ein Auto hier neben, dann sieht man über den Auto hin. Aber macht nichts. Schönes Bild, so am Wasser natürlich. Und ja, äh, top, absolute Klasse. Klasse gemacht, klassisch ist immer gut. Original Auspuff darunter, vielleicht eine 28er bei uns aus dem Shop. Aber ja, einfach, einfach saugern. Maxi N, immer gut. Maxi N, immer gut. Also, ja, auch wieder eine gute Stil, breite Reifen. Ich frage mich immer, wie machen die Leute das doch an Hinterseite? Biegt man dann den ganze, das ganze Rahmen auseinander? Weil das passt einfach nicht. Eine, ich denke, das hier ist 2,75, Mann. Das ist echt breit. 2,50 geht schon knapp, aber dann streift es manchmal. Muss man echt gut das Rad richten mit Kette und alles. Ich habe das noch nie so gemacht. Eine gute Stil. Ich sehe ein Motor, ziemlich original, aber mit Zielstarten. Auch gut gemacht, viel Chrom. Ich liebe das einfach. Ja, ich finde diese Bremshebel und, und diese Griffe finde ich zu modern. Diese Spiegel auch. Aber wenn man das liebt, mach dein Ding, ne? Weil ich bin nur der Chris und der macht nur Reaktionen, ne? Kettenschutz, gut, immer gut von Yamaha FS1. Äh, verkaufen wir natürlich auch für Puch. Felgen sind normale Chrom Speichenfelgen. Eigentlich eine ganz nette Mofa. Gut gemacht, schöne Maxi N, Jungs. Blau, boah, und da ist noch so ein bisschen Metallic drin, wenn ich das so sehe, gerade auf diesem Bild. Und hier, da ist eine Delotto SHA. Okay, super, super Bild auch. Da haben wir noch mehr? Ja, wir haben noch mehr. Maxi N, jee. Oder eine Maxi K natürlich. Dat kan natuurlijk ook. Dan is het als Scandinavië. Ja, wijs met zwart jongens kan man eigenlijk weer niet. Eine eephanger drauf. Also ook weer ganz fris onder die armen. Zattel is verbouwd. Dat is geen originaal poegzattel. Dat is smaller gemaakt. En ziet eigenlijk geil uit. En daar is daar een schild aan deze auspuff. Also dat is een RS-sigare, wenn ik dat zo zie. Dat is schön. En eigenlijk gelijk een beetje Kettenschutz. Ik kan ook niet goed zien wie dat verschraubt is. Dat is aan. Original hängt. Ah, nee, es ist ein Maxika, weil der Schwinge ist typisch Maxika. Da kann man ein Schloss da drinnen machen. Ja, ähm, ich sehe Motor, alles schwarz. Ansaugstütze schwarz, Vergaser schwarz. <lacht> ja, schön. Und ich sehe auch diese Fußrasten. Ist auch anders als Original. Das ist auch verschweißt. Super, das ist schön. Ich liebe diese Customarbeit. Und Baudenzüge sind auch ganz nett gemacht. Ja, super Jungs. Eigentlich ein, ein, eine super Maxi N oder Maxi K. Ein Maxi N. Es sieht so aus, als sind da so viele Maxi N. Ja, aber auch so selten. Boah. Ja, auch wieder Weißwandreifen. Auf eine rot-braune Farbe. Ja, dat kan man eigenlijk niet schief maken. Een ganz altes model gabel drinnen. Want deze schijnwerfer had nu een afname stad 2. Ne? Dat zijn deze schijnwerferoren, nennen we dat hier in de Nederlanden. Dat is, die zijn eerst gekomen, hier in de Nederlanden, of in ieder geval in 73, 74. Bouwjaren daarvoor dan waren nu uh, in midden bevestigd, also met een afname. Ja, super jongens. Schön is lenker drauf met deze wijs of grauwe griffen. Wijs van drijven, spijkerreden. rs sigaren natuurlijk. Met een broeks of zo ähnliche sattel. En weitere kroomteilen. Wenn die velgen schön zijn en sauber zijn, dan is dat zo schön. Schön ook deze alte afkleber. Dat is dat alte model afkleber aan tank. Ik denk ook jede politist liebt dat. Wenn man daar etwas te snel fährt, zegt je einfach: man, fahr einfach. Also, Puchfans, das war wieder der letzte. Also, mir hat es wieder uh, gut gefallen, eigentlich. Viel Maxi N diesmal. Aber, dies waren die letzte vom Kalender, eigentlich. Also, Sendungen, die wir in Oktober und November bekommen haben für unseren äh, Kalender. Also, jetzt, fürs nächste Mal direkt Video, holen wir wieder aus unserem Parking. Also, www.puchshop.de parking. Kann man ruhig ein bisschen rumschauen da und auch hochladen. Du kannst da deine Bilder, mehrere Bilder kannst du hochladen und natürlich auch deine Setup vermelden. Alles was du willst, kannst du da vermelden. Und de nächste Mal holen wir wieder 10 oder 15 oder 12 Mofas da raus. Wir machen das nicht mehr via E-Mail, also nur via Parking. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Wir sehen einander das nächste Mal. Vergessen nicht zu abonnieren. Wir haben fast 8000, 8000 Follower. 
auf unseren YouTube-Kanal. Also, wir wollen so schnell wie möglich nach die 8 und dann nach den 10.000 natürlich. Ne? Dann sehen wir ihn dann das nächste Mal. Vergess auch nicht, den Klingel zu drücken, dann bekommst du eine automatische Notifikation, wenn eine neue Video online geht. Sind da noch Fragen? Einfach schreiben hier unten in die Kommentare oder an info.buchshop.de und dann sehen wir ihn dann das nächste Mal. Ciao.